Bonjour à tous, bienvenue dans le nouveau numéro des Facebook Live du CHU, un Facebook Live consacré ce mois-ci à la santé sexuelle, à l'occasion de la semaine nationale de santé sexuelle. Alors on entend souvent parler de santé sexuelle sans savoir vraiment de quoi il s'agit. En nous penchant sur la définition, la santé sexuelle est un état de bien-être physique, émotionnel, mental, associé à la sexualité. Il s'agit donc d'une approche globale de la sexualité qui se veut positive et ne se limite pas seulement aux aspects sanitaires. Pour lever le voile sur la santé sexuelle, j'accueille dans un premier temps le docteur Françoise Dermont, Bonjour. qui est directrice du Centre de santé sexuelle du CHRU de Nancy. Et dans un second temps, j'aurai le plaisir d'accueillir Fabienne Virbel, qui est sage-femme au Centre de santé sexuelle, donc hébergée à la maternité de Nancy. Docteur Dermont, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc vous êtes directrice du Centre de santé sexuelle du CHRU de Nancy. Est ça. Alors qui est donc hébergée, je le disais, à la maternité du CHRU. Alors expliquez-nous ce qu'est un centre de santé sexuelle aujourd'hui et quelles sont ses missions. Alors le centre de santé sexuelle, ça a pas mal bougé, ça a pas mal changé ces derniers temps. Euh, à l'heure actuelle, il y a deux services qui sont dédiés à la santé sexuelle. Tout d'abord, il y a le centre de santé sexuelle pour mineurs et jeunes majeurs et aussi pour les personnes qui sont non assurées sociaux. Ce centre de santé sexuelle s'appelait avant le centre de planification et d'éducation sexuelle que les jeunes connaissaient très bien, ils, ils savaient comment nous contacter et euh, savaient exactement pourquoi euh, ils venaient nous voir. Puis, euh, c'est greffé un nouveau centre de santé sexuelle qui lui est dédié plus particulièrement aux personnes qui ont des troubles de la sexualité. Donc ce sont des personnes qui prennent des rendez-vous de consultation auprès de sexologues sur Doctolib comme n'importe quel rendez-vous qu'elles peuvent prendre à l'hôpital. Donc, pas, donc ça s'adresse vraiment à tout public, jeunes et moins jeunes, selon le pourquoi ils viennent consulter. Tout à fait. Alors, le centre de santé sexuelle, euh, anciennement centre de planification, lui s'adresse plutôt euh, aux mineurs et aux jeunes majeurs et aux, aux non assurés sociaux. C'est-à-dire, en fait, des personnes euh, qui, pour n'importe quelle raison, souhaitent ou garder un anonymat ou euh, par rapport à leur, euh, leur culture, euh, veulent garder leur intimité par rapport à leurs parents, veulent garder pour elles euh, ce qu'elles font dans leur vie privée. Et puis, les personnes non assurées sociales, euh, chez, à qui nous pouvons euh, distribuer de, tous les moyens de contraception remboursés par la Sécurité sociale, qu'ils qu ne peuvent pas eux-mêmes s'acheter, et donc euh, nous les fournissons gratuitement. Très bien. Donc vous le disiez, la prise de rendez-vous est possible sur Doctolib essentiellement Alors ça, ça dépend. Si c'est pour le centre de santé sexuelle, pour mineurs, jeunes majeurs et personnes qui n'ont pas de sécurité sociale, nous avons un secrétariat dédié et euh, il faut faire le 03 83 34 43 18. Nous avons une secrétaire, madame euh, euh, Christelle Bourquin, formée à l'accueil spécifiques de ces patients ouais. de ces patientes et elles prennent rendez-vous auprès de la secrétaire. Par contre, concernant le centre de santé sexuelle euh, dédié aux personnes qui ont des troubles de la sexualité, elles prennent rendez-vous comme auprès de n'importe quel médecin au niveau de la de, de l'hôpital ou sur Doctolib. Doctolib. D'accord. De toute façon, nous indiquerons tous les, toutes les coordonnées, les numéros de téléphone et les liens d'Octolib dans les commentaires de ce live. Et j'en profite pour vous rappeler, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les noter dans les commentaires du live ou alors de nous envoyer un message privé et nous y répondrons dans les meilleurs délais. Alors, ce centre de santé sexuelle est composé d'une équipe pluridisciplinaire. Est-ce que Vous avez parlé de sexologue, on a parlé de sage-femme tout à l'heure parce qu'on va accueillir Madame Virbel. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les autres métiers présents J'imagine qu'il y a aussi des psychologues euh, d'autres médecins, d'autres spécialités En ce qui me concerne, je suis donc euh, la directrice du centre de santé sexuelle consacré aux jeunes, jeunes mineurs et personnes non assurées sociales. Donc, dans les centres de planification, c'est très clair et, et marqué partout. Il doit y avoir euh, donc, un médecin qui est directeur du centre et qui consulte également. Il doit y avoir des sages-femmes, une ou des sages-femmes, une secrétaire peuvent s'y ajouter des psychologues, peuvent s'y ajouter des sexologues, peuvent s'y ajouter également des infirmières. 
Mais de base, obligatoirement, euh, il doit y avoir donc un médecin, les, les sages-femmes, et aussi obligatoirement, que j'allais oublier, mais c'est absolument indispensable, la conseillère conjugale. C'est obligatoire. D'accord. Alors vous avez évoqué effectivement la présence de sexologues dans cette équipe. Quand peut-on les consulter enfin, quelle, Pour quelle pathologie ou quelle, quelle question Alors c'est très récent, c'est très récent euh, ces consultations de sexologie. Et euh, ce n'est pas euh, notre, notre base à nous de, de faire de la sexologie euh, au centre de planification. Il est bien entendu que si nous percevons des troubles sexologiques, nous allons adresser, dire, nous allons adresser directement euh, aux sexologues. Euh, certains sexologues viennent faire des consultations euh, dans nos locaux, dans nos locaux. Et, mais euh, plus particulièrement, les consultations de sexologie se font à la consultation de la maternité. De la maternité dédiée. Alors, euh, avant, donc, on a parlé, c'était un centre de planification. Qu'est-ce qui a changé vraiment entre le centre de planification et aujourd'hui le centre de santé sexuelle Quelle est la, Quelles sont les vraies différences entre ces eh deux bien, par la écoutez, dénomination euh, Nous avons changé de nom, mais nous n'avons pas euh, changé euh, nos manières de faire jusqu'à présent. On ne nous a pas donné d'autres directives que celles que l'on avait jusqu'à présent. Donc, euh, on continue à faire euh, tout le travail que nous faisions euh, avant et qui, qui nous prenait beaucoup de temps. Nous sommes ouverts euh, tous les jours, hein, même euh, entre midi et deux si c'est nécessaire, parce que les jeunes euh, vont en classe et donc ne peuvent pas euh, venir souvent pendant les heures de classe. Donc, nous avons de larges horaires d'ouverture de, 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 pour eux euh, exactement. Donc, une stratégie nationale de santé sexuelle a été lancée en 2017, jusqu'en 2030. Pardon. Tout à fait. Elle définit les grandes orientations nationales mmh. sur le sujet, avec pour grand principe la promotion de la santé sexuelle en direction des jeunes, on en a parlé, l'amélioration du parcours de santé en matière d'infection sexuellement transmissible, donc IST, dont le VIH, les hépatites virales. Comment s'inscrit notre centre dans ces nouvelles orientations Alors voilà, donc les centres de planification eux, ont été créés euh, exactement euh, en même temps que les lois permettant euh, de, euh, aux femmes et aux jeunes filles de prendre euh, la, la pilule. Ouais. Donc ont été créés ces centres de planification où tous les moyens de contraception sont donnés gratuitement et peuvent également et les consultations peuvent également être euh, faites euh, sous anonymat, ça pose aucun problème. Donc, et puis très rapidement dans les années 70, on s'est aperçu qu'il y avait euh, une infection sexuellement transmissible dont le microbe, si vous voulez, s'appelle le chlamydia et qui donnait des infections qui étaient, euh, dont, on, dont on ne voyait pas les signes, des infections... Euh, les jeunes filles pouvaient attraper des, 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 des maladies et ne rien sortir du tout. Or, les complications du chlamydia peuvent être extrêmement graves, ça peut aller jusqu'à l'infertilité. Donc, c'est à ce moment-là que est sortie la loi Calma qui a demandé au centre de planification de faire des dépistages sur le chlamydia parce que euh, on pouvait très bien attra attraper le microbe et puis euh, ne ressentir aucun signe. Ce qui, ce qui a fait qu'on en a profité pour, et ça c'est ce dont vous me parlez, on en a profité pour, euh, et ben ma foi, faire tous les dépistages qui étaient nécessaires à ce moment-là, non seulement le chlamydia, le gonocoque, le sida, la syphilis, l'hépatite B, l'hépatite C. Et on y ajoute la prévention du cancer du col en faisant des frottis aux jeunes filles à partir de 25 ans. Donc voilà, donc le dépistage et la prévention font partie de vos missions aussi au quotidien. Absolument, absolument. La prévention, deux types de prévention, la prévention des grossesses non souhaitées, d'où le, les consultations et euh, la distribution de tous les moyens de contraception. Tous les moyens de contraception remboursés sont, sont donnés par, par, par l'hôpital, même ceux qui ne sont pas remboursés, en particulier euh, le patch, par exemple, n'est pas remboursé, mais nous le donnons. Euh, L'anneau vaginal n'est pas remboursé, mais nous le donnons. Et, voilà. et dans le cadre de ces consultations de prévention des grossesses non souhaitées, bien entendu, ça fait toujours partie de, de ces consultations de, faire, de, de, de demander si elles souhaitent faire des dépistages. Et généralement, bien sûr, c'est accepté. Et nous leur conseillons également de faire dépister leurs conjoints, conjoint. parce que sinon, ça ne sert pas à grand-chose de faire des dépister tout seul. 
Et puis, euh, et puis euh, bien souvent, même le plus souvent, ça se termine par une, une consultation qui est beaucoup plus personnelle, de voir comment se passe leur vie euh, avec, euh, avec leur conjoint, comment se passe leur vie euh, à l'école, par exemple le harcèlement, le harcèlement ouais. comment se passe leur vie à la maison, comment se, se vont les rapports avec les parents, éventuellement avec les grands-parents. Donc il y a vraiment tout un échange. Voilà, c'est un échange important. Ce sont des consultations longues et euh, nous estimons toutes qu'il faut absolument prendre notre temps pour bien faire le point sur leur situation, euh, on va dire intime plutôt que sexuelle. Parce que ça, il y a beaucoup de choses dans ces consultations. D'accord. Alors, on n'a pas encore abordé la question de l'IVG, donc interruption volontaire de grossesse. Quelle est la prise en charge proposée au sein de votre centre Alors, à un moment donné, une loi est passée comme quoi les centres de planification avaient l'autorisation de réaliser les IVG médicamenteuses à domicile. Euh, pourquoi Pourquoi à domicile Tout simplement dans les centres d'IVG, euh, nous n'avons pas de lit, nous ne pouvons pas hospitaliser les gens. Donc ce sont des IVG médicamenteuses à domicile. Les sages-femmes ont tout à fait le droit de réaliser les IVG médicamenteuses à domicile, tout comme les médecins. Euh, les rendez-vous euh, se, prennent de se prennent au centre de planification qui maintenant s'appelle Centre de santé sexuelle. Et euh, nous prenons donc tous les rendez-vous et nous faisons vraiment euh, de tous les efforts pour que les IVG puissent se faire le plus rapidement possible quand la dame le souhaite. Si elle a besoin de réfléchir, elle peut prendre le temps de, de réfléchir. Tout ça dans les, dans les temps autorisés par la loi. Neuf semaines d'aménorée pour les IVG médicamenteuses et 16 semaines pour les IVG euh, chirurgicales. Mais les IVG chirurgicales, nous les transférons au service d'orthogénie de la maternité, la maternité, comme je vous le disais, puisque nous n'avons pas de lit, nous n'hospitalisons pas. Très bien. Eh bien. Écoutez, docteur Derman, merci beaucoup pour toutes ces informations et toutes ces précisions. Donc, je vais accueillir maintenant mon deuxième invité, donc, euh, Fabienne Virbel, qui est sage-femme au Centre de santé sexuelle. Merci. Merci. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les inscrire directement dans les commentaires de ce live ou à les envoyer en message privé. Fabienne Virbel, bonjour. Merci d'être avec nous. Donc vous êtes sage-femme au Centre de santé sexuelle que Tout nous a présenté fait. le docteur Derman. Oui. Est-ce que vous pouvez nous préciser votre rôle oui. au sein de ce centre de santé sexuelle Oui, oui. Donc le, le rôle de la sage-femme au Centre de santé sexuelle a deux missions différentes. Donc une mission de consultation prévention, écoute, accueil, prévention IST, contraception, etc. Et puis une deuxième mission d'intervention dans les écoles, dans les collèges, euh, intervention intitulée euh, « Vie sexuelle et affective ». On a compilé plusieurs idées reçues sur la santé sexuelle, oui. on va organiser notre échange Bien comme sûr. ça. Nous allons les passer en revue euh, ensemble, et puis oui. à chaque fois, voilà, vous, nous, vous y réagirez en nous apportant des, des éléments oui. euh, d'infos supplémentaires. Oui. Alors, la première idée reçue, c'est qu'il ne faut surtout pas parler d'éducation sexuelle aux enfants avant un certain âge. Alors, est-ce que c'est vrai Alors, Quel âge ce serait enfin, Oui, voilà. oui. Non, ça, c'est une idée reçue. On peut parler sexualité à tout âge de la vie. Maintenant, tout dépend du contenu. Du contenu On ne parle sûr. pas sexualité de la même manière aux enfants, aux adolescents et aux adultes, c'est évident. Donc, l'enfant, lui, il n'a pas de rapport sexuel. La question de la sexualité chez lui n'est pas encore élaborée comme chez l'adolescent ou chez l'adulte. Donc on va parler question d'anatomie, rapport au corps, intégrité corporelle, ça c'est très important. On apprend à l'enfant à toucher son corps, mais surtout les autres ne touchent pas. Voilà. Tout ça en, pré en prévention des abus sexuels chez les enfants et de la pédocriminalité. Okay. Voilà. On parle aussi égalité, filles garçons dans la vie. Oui. On répond à toutes, à les, toutes questions. les questions. Ça c'est très très important, ne pas laisser une question en suspens. Et euh, bah, l'enfant pose une question sur l'homosexualité, on répond. Comment on fait les bébés, on répond. Euh, de manière à lever les tabous aussi. Et tout ça va aider l'enfant à euh, aborder sa sexualité plus tard euh, avec sérénité. Avec sérénité. Voilà, ouais. voilà avec beaucoup moins d'angoisse et moins de peur aussi. D'accord, très voilà. bien, merci. Alors, deuxième... La... Pardon, allez-y. Oui, je voulais juste Compléter, rajouter je quelque chose oui, pour oui, l'adolescent, oui. parce que comme c'est notre partie à nous, là, c'est vraiment un âge crucial. C'est une période vraiment de transition, de construction, de chamboulement, tant sur le plan physique, 
psychique, psychique ouais. et sexuelle. On dit que c'est l'âge de la construction de l'identité sexuelle. D'accord. Donc c'est vraiment un âge charnière. Ouais. Voilà, c'est voilà. pour ça que vous intervenez dans les collèges voilà, essentiellement. Voilà. D'autant que euh, on ne trouve pas forcément les informations dans les familles. C'est ouais, un sujet bien. parfois tabou. Et là, notre rôle euh, est d'aller justement au devant de leurs questions et ne pas laisser euh, voilà, les, les adolescents sans, sans, sans réponse. Ouais, sans réponse. Voilà. Très bien. Deuxième idée reçue, l'éducation sexuelle, c'est que pour les jeunes Alors non, pas du tout. Par contre, j'appellerais ça plutôt accompagnement à la sexualité euh, pour, pour, les adultes. pour les adultes. Donc en tant que sage-femme, on a euh, mille et une raisons d'aborder les questions de sexualité au cours de nos consultations, consultations. mais euh, voilà, au cours de n'importe quelle euh, notion... Enfin, voilà, voilà, je perds le fil, désolée. <rire> ouais, grave. Pensez bien à regarder un peu le téléphone aussi, oui, de temps en temps. Oui, oui. Euh, C'est-à-dire que notre exercice, tout type d'exercice de la sage-femme, nous permet d'aborder la sexualité. Qu'on travaille en consultation, en salle de naissance, en rééducation du périnée. Euh, voilà, tout est propice pour aborder la question de la sexualité. La sexualité. Parce qu'on est au cœur de l'intimité de la femme, au cœur de l'intimité des couples. Des couples. Voilà, ouais. donc c'est souvent l'occasion d'aborder ces questions-là. Et puis, on peut orienter. Hein, aussi, s'il y a besoin, euh, auprès d'un sexologue, d'un psychologue, d'un médecin éventuellement. D'accord, voilà. très bien. Le consentement, une fois donné, c'est à qui Alors non, ça, la question du, du consentement, elle est primordiale dans la sexualité. Et ce n'est pas parce qu'on a dit une fois, oui, oui on dit oui, oui à chaque, chaque fois. fois. C'est toute la vie, euh, à n'importe quel âge, qu'on ait 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, et c'est à chaque rapport sexuel. Ça, c'est une, une notion très, très importante qu'on qu essaye d'expliquer vraiment aux adolescents. Ouais. Ah oui, 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 oui. oui. J'explique un petit peu, peut-être euh, Oui, les... allez-y, voilà. parce que Alors là, j'ai mis des petites notes, parce que je, pour ne pas oublier d'item, mais il doit être donné librement, c'est-à-dire pas subir de pression. Ça, c'est très important. Il est éclairé, c'est-à-dire qu'on doit savoir à quoi on dit oui, à qui on dit oui. Ouais. Hein, ça nécessite quand même une certaine maturité. Spécifique, ça veut dire qu'on ne dit pas oui à toutes les pratiques sexuelles. C'est réversible, donc on peut même arrêter un rapport sexuel en cours. On a mal, on ne se sent pas bien, on a le droit de on dire arrête. non. Et ce n'est pas parce qu'on a dit oui la veille qu'on dit oui le lendemain. Hein, on peut changer d'avis, oui, on a tout à fait le droit. Euh, ouais, ouais. Hein. Et il y a une chose importante aussi à dire, c'est qu'en matière de loi, depuis 2021, euh, la loi protège les mineurs. C'est-à-dire que quand on a en dessous de 15 ans, le consentement ne fait pas partie du débat hein, euh, si on a un rapport sexuel avec un adulte. Avec un adulte. Voilà. Donc moins de 15 ans, adulte, ça ne va pas. Et mineur, avec adulte, euh, avec autorité, on n'est pas bon non plus. Hein, donc euh, les professeurs, directeurs d'école, ouais. etc. Voilà. Okay. Mais si on pouvait marquer ce terme-là en lettres d'or dans tous les lieux euh, où on parle d'éducation sexuelle, ce serait bien. C'est vraiment, c est c est vraiment central. Essentiel. Ah oui, ouais. oui, oui. oui. Alors, autre idée reçue, faire l'amour pendant la grossesse, c'est dangereux Pas du tout, non. La grossesse, ce n'est pas une contre-indication en soi. On peut tout à fait avoir euh, des relations sexuelles au cours de la grossesse. Maintenant, la libido, parfois, euh, augmente, diminue. Ça dépend des femmes, de comment on vit sa grossesse, si on est fatigué ou pas. Les conjoints peuvent aussi avoir peur hein, de faire mal au bébé, de oui. déclencher des contractions. Des contractions. Mais euh, si la grossesse est physiologique, le bébé est très protégé. Hein. Il est dans l'utérus, il y a un col, il y a une poche, il y a un bouchon muqueux. Donc euh, voilà. Par, par contre, il y a des petits cas particuliers quand même que j'aimerais citer. Le décollement ovulaire du premier trimestre, là, il faut faire attention parce qu'il y a un petit hématome. Ça peut, peut avoir tu... euh, voilà. quelques conséquences. Ah, ça peut se résorber. Donc, une période un petit peu fragile. La menace d'accouchement prématuré sévère avec un col ouvert, là, oui. les relations... Il vaut mieux éviter. Voilà, il vaut mieux éviter. Et puis, la rupture prématurée des membranes et le placenta prévia. C'est-à-dire, quand le placenta est tout en bas, là, il y a un risque d'hémorragie. Voilà. D'accord. Mais hormis ces cas particuliers, non. C'est absolument pas déconseillé. Pas du tout. Non, non, du tout. Alors, encore une. Les personnes âgées n'ont plus de vie sexuelle passée un certain âge. Ah, pas du tout. Beaucoup, beaucoup de seniors ont une vie sexuelle tout à fait épanouie. Vous en avez en consultation Est-ce que, est que ça représente Alors moi, j'en vois en consultation ouais. externe, oui, en gynécologie, pas au centre de santé oui. sexuelle. Mais oui, 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 on suit les femmes. La, la sage-femme peut suivre les femmes jusqu'après la, la ménopause, hein, bien sûr. Oui, 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 oui. Mais euh, évidemment, la sexualité évolue au cours de la bien vie. Bien sûr. Il y a la ménopause qui passe par là, la chute des hormones. Donc la réponse sexuelle sera différente. différente. 
chez l'homme, il y a ce qu'on appelle l'andropose, qui n'est pas systématique hein, chez tous les hommes, mais euh, qui, qui peuvent effectivement faire Donc, évoluer. C'est équivalent de la ménopause voilà, chez l'homme. Voilà, mais qui arrive bien plus voilà, tard et qui n'est pas systématique. Hein, voilà. Qui est méconnu, enfin, c'est un terme mais Oui, connu, on en parle euh, moins, ouais, que, moins la que la ménopause, ménopause mais ça ouais. existe. Mais ça, exi enfin, voilà, ça arrive bien plus tard, euh, entre 60 et 70 ans. Okay. Et puis, euh, la sexualité des, des seniors va dépendre aussi du mode de vie, si on a encore son conjoint ou pas. Oui, bah, c'est sûr. Euh, voilà, ouais. si on est atteint par des maladies graves, chroniques, euh, voilà. Hein. Mais la sexualité, ça n'est pas que la pénétration. Hein, on peut vivre son intimité oui, autrement, mmh. bien évidemment. Très mmh. bien. Alors, autre idée reçue, faire l'amour pendant ses règles, c'est interdit Non, absolument pas. Il n'y a rien de tabou, rien d'interdit et pas de normes du tout. Ça, c'est encore des, des idées reçues qu'on a de manière euh, plus ou moins dans la population encore véhiculées. C'est-à-dire qu'on pense encore que les règles, c'est sale et que la femme qui a ses règles, elle est encore impure. Voilà. Donc, euh, pas du tout, puisque le, le sang qui vient des règles vient de l'utérus, de la cavité euh, endo-utérine, et ça sert au bébé s'il y a grossesse. Donc, euh, pas de, donc voilà. a pas les de, règles, c'est pas, pas tout, sale voilà. du tout. Il n'y a pas de contre-indication Pas de contre-indication médicale non plus à avoir des rapports sexuels au cours de sa période de règles. C'est une affaire individuelle, de couple et très personnelle, avec toujours la notion du consentement, bien sûr. Hein. Voilà. Une petite particularité, on dit parfois que ça augmente les risques infectieux. Bon, là, il n'y a rien de prouvé, donc on peut éventuellement utiliser un préservatif en fonction du contexte. D'accord. Autre idée reçue, seul le gynécologue peut prescrire des contraceptifs. Ah, alors ça, il y a une nouvelle loi qui date, la loi HPST, qui date de juillet 2009, qui a élargi les compétences de la sage-femme en matière de gynécologie notamment, et qui nous permet de prescrire tous les moyens de contraception. Donc on prescrit les pilules, les DIU, stérilets, implants, tout type de contraceptif. On peut également poser les stérilets, poser et retirer les implants. Les implants. Voilà. Okay. Alors, une petite précision quand même, on s'occupe de la femme en bonne santé. Hein, ce qui nous différencie du gynécologue. gynécologue. Quand il y a des pathologies trop importantes, on adresse au gynécologue. Ok. Dernière idée reçue, la contraception est une affaire de femme. Ah. Alors, non, j'ai envie de vous répondre oui et non. Parce que depuis l'avènement de la pilule dans les années 50, c'est la femme qui porte la contraception. la contraception. Le seul moyen de contraception chez les hommes, c'est le préservatif masculin. Tout le reste, c'est la femme qui porte. C'est-à-dire que c'est elle qui prend la pilule, qui ne doit pas l'oublier, c'est elle qui a son stérilet, qui doit aller consulter, qui doit changer de contraception euh, s'il y a besoin. Donc besoin. lui, c'est une affaire de femme, bien évidemment. Mais euh, quand il y a grossesse, si elle n'est pas désirée, on est quand même deux dans l'histoire. Donc euh, l'homme doit absolument s'investir et prendre sa part de dans la vie, bien sûr. Voilà. Donc euh, discussion en amont, au besoin, euh, investissement financier. Moi, je, je connais une jeune euh, étudiante qui a une pilule non remboursée que je suis actuellement et dont le conjoint euh, euh, paye la moitié de la pilule et je trouve ça très bien. Voilà. Une petite notion importante, quand on parle de contraception définitive, là, euh, donc ça, ça se fait sur demande des couples hein, un petit peu plus tard, des couples un peu plus âgés, on a la possibilité de faire une contraception définitive chez les chez deux, les, oui. à la fois, euh, enfin à la fois, ou chez l'homme, hein, c'est ce qu'on appelle la, la vasectomie, ou chez la femme, c'est la ligature des trompes. Et on sent que c'est difficile de faire entrer dans les mentalités que les hommes peuvent le faire aussi. Souvent, c'est la femme qui se fait... Euh, qui se fait au pire. Se fait au pire. Voilà. Donc, euh... Merci pour toutes ces informations. Donc, on l'a dit en introduction, ce Facebook Live est organisé dans le cadre de la Semaine nationale de santé sexuelle, dont c'est la oui. deuxième édition cette année. Tout à fait. Je vous laisse nous en dire un peu plus, notamment sur la oui. participation de votre centre de santé sexuelle oui, 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 à oui, cet oui. événement. Alors oui, voilà. Notre centre, enfin c'est pour notre centre à Nancy, notre première organisation cette année. C'est une semaine très très riche en événements, donc qui commence aujourd'hui le 30 mai et qui se terminera le 3 juin avec la clôture des journées portes ouvertes de la maternité. Voilà, voilà. effectivement, la maternité de Nancy ouvrira ses portes le samedi 3 juin après-midi pour présenter Tout toute son fait. offre de soins voilà, euh, voilà, à, voilà. à la population. De manière à promouvoir tous nos services oui, exactement. auprès des patientes. Voilà. Donc différentes actions euh, sont, sont prévues de manière à toucher le plus large public possible à des âges différents, dans des contextes différents. Alors je ne vais pas tout citer parce que le programme est très très riche, il y aura des stands, des tables rondes, des, des jeux géants et un escape game à la pépinière, à la pépinière. le mercredi après-midi. 
une action à l'école d'infirmières avec des sexologues et la participation du CEGIC, qui est le centre de dépistage de Brabois, pour proposer aux jeunes euh, des dépistages des infections sexuellement transmissibles. Et puis, un projet important de lutte contre la précarité menstruelle. Ça, c'est vraiment une belle avancée. Euh, ça a été fait en lien avec Madame Grange, qui est infirmière scolaire responsable sur le département 54 et en partenariat avec le conseil départemental qui finance le, le projet. Et le but, c'est d'installer dans tous les collèges publics et privés euh, des distributeurs de protection, de protection. menstruelle. Voilà, okay. tout à fait. Alors Donc ça, c'est un projet qui va avoir lieu d'ici la rentrée. D'accord, qui va se mettre en place très voilà, rapidement. Voilà, très rapidement. Alors effectivement, tous les événements proposés dans le cadre de la semaine de santé sexuelle sont organisés en partenariat avec la ville de Nancy et le conseil départemental 54. Tout à fait. Merci pour toutes ces infos. Je vous en euh, notre prie, Facebook merci Live à vous. touche à sa fin. Donc euh, vous pouvez retrouver toutes les infos sur la semaine de santé sexuelle sur le site internet de la maternité et sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à les consulter. N'hésitez pas à poser vos, vos questions si vous en avez encore à l'issue de cette diffusion. Nous y répondrons avec plaisir. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous donne rendez-vous au mois de juin pour notre prochain Facebook Live. Les beaux jours arrivant, le soleil étant de plus en plus présent, il sera consacré à la prévention et au dépistage du cancer de la peau. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Merci.